sa blacklist. So, pero siyempre, pag mat, uh, totoong kristyano ka, interesado ka sa gawain, no? Tatanong ka, bakit gano'n, bakit ganyan? Uh, basa ka ng Bible, i-relate mo, may kita mo yung mga issues. And then, you listen, you, you ask questions. Eh, sa mga tinanong sa'yo, pa, so, pa, ano, ano ba yung mas maganda yung full-time mo, yung may work na? So, may mga narinig ako doon, maganda siya yung full-time. Hindi lang biblical, eh. Hindi lang biblical. Yung iba naman sabi, okay lang doon yung may work. So, parang nananaig sa akin doon, dapat talaga full-time. Kaya, parang ang sabi ko sa rinig ko doon, eh, okay, libre na ako. <laughs> Kasi I have to work, no? Hindi lang tayo, hindi ko lang paano nakagather ng um, fans dati yung church. Yung ngayon, alam ko na. Anyway, uh, dumating tayo sa point na yun nga, uh, may time na sila buhay pasto, parang kasi laging challenge sa atin, maglingkod ng ganyan. So, nangilingkod na ako, di ba ako masaya, parang lingap. Sabi ko po, ano pong nga kailangan ko, sabi ko, magkakal by the school, nang nag-aaral ako, huminto ako ng medyo matagal, dahil sa uh, work. And then, dumating po yung time na nahamon ulit ako, then I have to do this, uh, at least, uh, tulad ko yung Bible school. And then, natapos ulit ako, and then, wala lang. <laughs> kasi, naitindi ako naman po kasi nga, ang daming information din natin ng ministry. So, ang tinda tayo na inaaral ko, salamat sa Panginoon sa panahon natin ngayon, available information sa internet. Kaso nga, parang ngayon kasi nungalingan. So, how do you do that? Naalala ko kung paano ako nilipas sa Panginoon. So, dati po kami Catholic, No? And, uh, ang siyempre, lagi sinasabi sa amin nun, ay yung tunay na church, yung Catholic niya. So, siyempre, naniwala ko ba tayo. So, paano ako inalis ng Panginoon doon? Marami siyang ginamit. Siya is yung wife ko ngayon. But, uh, alala ko yun, hindi ko alam yung uh, choice na di-decide ko nun. Paano ko malalaman? Ito yung church, na napakarami pang church. By faith lang, tinignan ko sa Bible, kasi yung pinakamalapit, okay na itong baptist. So, ganun din po yung ano, bakit ako nagpasto. Uh, pinakamalapit na kailangan kong gawin. Na nagtagal ako na Bible study, Sunday school teacher, teacher sa uh, Bible school, and then, uh, yun yan, naging, may mga failures sa Bible studies nun, mga wala. Ito mo sa akin, di ko alam sa ako punta. At yung isang Bible study ko sa office, nagtagal. Uh, talaga namang niya po yung nakatulong sa akin, Brother James. Kasi nakita niya rin yung uh, pinagtag po kami. So, until the time na inaaral ko yung salita ng Diyos niya, tapos uh, nakita ko na yung pangangailangan. At yung, na, may nakita rin nga akong mga, yung, yung pagpapasto pala na nag-work at the same time, actually biblical siya. Hindi lang biblical, talagang yun ang talaga. I believe ha, ngayon yun ang aking posisyon kasi nga, ang sabi sa Bible, dapat may asawa ka at mga anak. Ano ka mag-aasawa may anak kung wala pa ba ako, di ba? And uh, so yung point nakita ko doon, yung mas maganda at kung mayroon kayo konting lugar, doon ka na mag-start, yun na yun. Okay? And uh, yun po yung ginawa namin. So, wala po akong matindi po yun po ng paano ako tinawag na madrabang niya. Wala po. Okay? I just volunteered. I, I know I have to do this, this work, okay? At every ko rin sinasabi na ito, may narinig pa sa ganun na, ano, pati na ako, sigurado ako tinawag ng Panginoon, mga ganun pa eh. Wala, nag-uwag ng tulad po ako, ilang sabihin sa kanila. Kailangan gawin to. Ang pinag-play ko lang, siyempre si Mrs. Papayag pa din. Sabi ko sa pastor ko, sa SM ba ako, sabi niya. Medyo mabigat din ang loob niya kasi, pero masaya siya ng malungkol. Hindi niya akong gandang wala eh, masaya din. Okay? So, pinapwento ko po yan dahil uh, I, I realized nung ako po ay yan dyan nung no, nakikinig ko sa mga bagong sino ba ito? <laughs> Ang hirap makalalito sa tao, sa preacher, kung di mo siya kilala. E na ating pong uh, sabi ko, Pastor Ray, Pastor, ano po bang may preference po kayo ng topics? Ano, kailangan niyo ba sa church? So, kahit ano lang. So, medyo mahirap yung gano'n, kahit ano eh. So, pero actually, ang muna akong naisip is uh, yung the three uh, non-negotiables sa isang church. <coughs> is, hindi ko malalim yung isa, kaya hindi na lang, hindi ko na lang pinagay. <laughs> Pero yung dalawa doon is yung uh, Bible, dapat King James. Pangalawa, isyempre yung salvation, tama, eksakto. Okay? 
So bakit din po tayo King James lang? Dahil inaral ko po yun na napakatagal uh, sa amin ay King James lang, pero hindi ganun nakapaliwanag sa so, parang napahiya ako sa sarili ko. <laughs> so inaral ko po, baka naman hindi tama. So by the time na nakita ko na na talagang King James dapat dahil even the, uh, the ones that uh, publish the and uh, supports the modern translation, sila mismo hindi nasabihin sa'yo na isa lang at mayroong perfect na translation. Wala akong nakita yung ganun. Na sabihin, ito yung translation na the best. Nasabihin lang nila, the best. Sa ngayon. Okay. Pag may nakukay daw silang bago, babaguhin ulit nila yung bago nila. So, hindi is logical sa akin yun. Okay? Hindi pwede yun. Na ang Diyos ay Diyos na gusto niya maalaman yung kalooban natin, na kalooban niya sa atin. Kasi yung malaman yun, tapos yung Bible pala, kailangan natin kukain ko sa akin. No? So I don't believe that. So I believe na according to what he has promised, so i-serve niya kanyang salita at naging available yun sa atin. From the time even ng uh, old ages, yung, yung may mga time nga lang na hindi ganun ka-readily available, pero good night sa amin, sa atin, available na available. Amen? And uh, pinumpara ko lahat yun. Wala, walang power sa NIV. May uh, mga uh, doctrinal issues. Like, uh, first, uh, the Lord is parang nangyayari, may kasalanan siya. Okay, pag yun ay gagamit mo. Okay, dahil nagalit siya, sabi sa Bites, na sa Bible nila, pag nagalit ka, kasalanan ka na. Okay, that's not true. Ito ay pang iba. So, yung pangalawa naman ay yung salvation. Of course, pag iba na yung tinuturong salvation ng church, iba na yun. Okay? So, ngayon, I believe na open din by Pastor Ray, kasi sorry dito, medyo yung, uh, yung in-embrace ko po na kaligtasan, na teaching is uh, medyo inayos ko pa. No? Yung, yung natutunan ko, tama naman yung ating salvation. Kaso, ni-refine. Na kasi pumapasok sa ating uh, mga churches, yung dinadagdagan nila ng requirement ng kaligtasan. Diba? Alam na natin sa walang baptism, walang membership, okay, maganda yun, pero hindi yung requirement. May pero iba, pinapasa ko yung repent of all your sins. Kailangan requirement yun. So maganda yung mag-repent ka, so hindi all your sins at that time bago ka tumanggap. Okay? So maganda yun, pero hindi yung requirement. Okay? So ang repent, ang kailangan natin yung repent is unbelief. Okay, pag hindi ka rin niwala, tapos nag-repent ka, naniwala ka na, that is all the repentance na kailangan natin. Okay, nakuha niyo ba yun? So, in a way, i-upload ko naman sa YouTube. Okay, so, meron po kami YouTube channel kasi sa panahon po ngayon ay uh, iba talaga yung ano na, iba na, labanan. Hindi ka lalaban ng uh, openness ay makukulaan tayo. Anyway, So dito po ngayon, so ang topic natin, title po ito is First Works. So I remember na napakasikat itong topic na ito eh, bakit ko may priest na naman, di ba? Hindi ako magkakabali, meron din sa Pastor Rey na ito eh. Si Pastor Rey ito, meron din. So by this time, tingnan din natin kung maging blessing sa inyo, amen? So ano ba yung ibig sabihin nito? Okay, ano ba yung first? Define natin yung first. Especially sa context ito. Sabi sa first, uh, dictionary, mga aming ibig sabihin. Pero yung dalawa lang dyan ay yung pinaka-importante, sabi niya, preceding all others in time, space, or degree. Sabi lang na naon na, yung first. Okay, sino ba yung naon ng Bible, uh, book of the Bible sa New Testament? Okay, siyempre, Matthew. So, Old Testament, sa so, so Genesis. Pero, ano kaya yung uh, unang ginawa ni Jesus na ministry? Ah, di ba? So, kung ano man yung una niyang ginawa, yun yung malamang, pinaka-importante siya yung unang ginawa. So sa atin, sa amin, sa lugar sa simula kami, uh, kaya rin ako naglakas ng loob ng magpastod na nakita ko yung, yung uh, kahalagahan ng itong bagay na to na dapat natin gawin, na una sa lahat, pinaka-importante, at dapat mo una yung matutunan pag mga pastor ka. And that is all winning. Madalas ang sinasabi ni Pastor Rito yun. No? So, may kita natin even sa Bible, na yung uh, si anong unang uh, ministry na ginawa. Of course, uh, may kwento about Jesus, that is a baby, okay? Pero yung una niyang ginawa talaga sa unang book din is soul winning, okay? Pwede nyo tingnan sa Matthew 4. Yan po sa Matthew 4, 17. So yun po yung una niyang ginawa. Pagkatapos siya ay baptize. Okay? Anong ginawa niya na agad? Sabi po dyan is 
Sabi na po dyan, from that time Jesus began to preach. Okay? And to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. So preaching agad at ang, ang uh, kanyang mensahe ay kaligtasan. Amen? So, at uh, sabi rin sa Mark 1.14, ganun din po. Now after the John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. So, hindi po yan uh, nagkataon lang. Okay, una niyang ginawa yan, obviously siya ay bata, nag-mature, and then obviously siya after niya mabaptize, we preach na agad. So, may, marami siya pwede ibang gawin, magpagaling, okay? Ano mang gawin niya? Ano mang gusto ng mga tao kay Jesus minsan? Mag-comfort, okay? Hindi pang maging ano ka sa amin, encourager. Maganda yung encourager, pero ligtas ba itong mga tao? Yun ang una, okay? At ganun sa church, anytime na yung ating church ay medyo naiisip natin para nagkukulang na tayo dito, kailangan natin gumising. Pwede ba yun? By the way, pwede ba yun? Pwede pwede nangyayari doon sa mga kulto, okay? Nag-i-exist yung church nila. Alala ko po, ngayon ko may kaibigan pa yung CCF. Okay? So, meron, meron din ako. Okay. Diba doon James ay taga GCF before siya naging baptist. Ulit, dahil dahil doon siyang baptist. Okay? Meron kami sa office mate namin, sa Bible study namin. Ang bihira, ano ang tawa ng umatin na CCF? Five years na ako doon. Yung mga jargon niya, kapag kami ang kausap, ay talagang puro spiritual. <laughs> okay na po ba kayo? Relax lang po ba? Ako, relax lang ako eh. <laughs> Kasi kailangan ganun eh. Amen. So itong si Brad, no? na tawag namin Brad, hindi ko pala ligtas. Imagine that. Sana walang matin sa Anchor of the Soul, Baptist Church, then hindi pa ligtas. Amen? Sino pong ligtas na dito? Sigurado. 100%, walang duda. Na pag namatay ka, huwag naman, Sigur- sigurado ka sa langit ka pupunta. Sino po sa atin dito? Tapos mga may? Okay, kailangan pang ano. Kaya ba? Okay, so naiintindi ako, ganun din sila. Okay. Naalala ko, nasa funeral nga kami, ito si Brother James, kamatyanak niya, taga si ECF din ulit yung nila. Yung sabi niya, di okay na okay yung preaching ko, bigla namang pumunta, sabi niya, ay, Kala ko po, ano, hindi po tayo pwede, hindi natin may sigurado yung baligtasan kasi nga makasalanan pa tayo. Ganun ang tinuturo sa kanila. Okay? Hindi ganun ang salvation sa Bible. Amen? Kung kailangan mo magpakapuro, kailangan mong i-purge lahat ng kasalanan mo bago ka maligtas, walang maliligtas. Amen? Ligtas na po ba kayo? Amen. Paano po nangyari yun? Nanampalataya lang kayo, di ba? Kailangan nyo bang alisin lahat ng kasalanan nyo? Dapat nung alisin nyo, pero hindi mo kakayanin. There's never a time in the Old Testament, in the New Testament, na isang tao na ligtas siya dahil nagpakabanal siya at naalis siya lahat ng kasalanan niya. Okay? Wala pong ganun. Kaya sinasabi sa Bible, ang kaligtasan ay a gift. Okay? So, pag yung soul winning kami, ganun. Oo, oh, ang soul winning po sa amin talagang confrontational. Na inaaral ko po yun. Ako po yung mahihayang tao kung hindi nyo nahahalata. Dati, especially. Pero na, nung na-master ko to, hindi ko dapat ikahiya to. No? Kahit sino, matanda, bata, doon mas madali yung sharehan yung bata eh. Si Brother James, gusto niya sa bata lang eh. Pero kahit isa yung matanda, ang hirap. E di paulit-ulit kami eh. Kailangan mag-try ka lagi. Hanggang kailan po kayo maliligtas? Yung natanong ko. Pag nakailang years na kayo, di ba tatawa na yun? Parang mali yan tayo sa God Club. Ano talaga? Hindi ka maliligtas ng uh, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa palagay mo. Ang unang kalooban ng Diyos, dapat na yan siya, maligtas ka muna. Manampalataya ka muna. Amen? Yun po yun. Okay, oh, yun po yung manampalataya. Yung basics lang, na siya ay Diyos, nagkatawang tao, okay, namatay siya pa sa kasalanan mo dahil di mo kayang maligtas. Di mo kayang magpaka-pure bago ikaw ay uh, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngayon, siya ay namatay pa siya, siya ay nagbayad ng kasalanan mo. Yung penalty ngayon, ang anong hinihingi na lang niya sa'yo. No? Lagi namin illustration sa soul winning is yung regalo. For example, regalo to, sabi ko, regalo to, pengi sa pong piso. Ay, dala ko ba regalo? Ay, baling ngayon. Pag sinabi mong pengi sa pong piso, hindi na regalo. Yun, ah, sige po, naintindihan ko. O sige, kung nakaray, ate, sino man yan, no? Regalo ko sa'yo, pero pakimilinisan yung sapatos ko. Regalo ba yun? Hindi rin. Bakit? Kasi ang regalo ay wala. Ang kapalit. 
Meron din naman ang regalo. Sir, sabi ko, gusto ko basahin mo ito every day pag hindi mo binasa, babawin ko. Regalo ba yun? Walang bayad, walang kapalit. Pero gusto ko basahin mo pag hindi mo binasa, babawin ko sa iyo. Regalo ba yun? Hindi rin, okay? Alam ng tao yan. Ganun po yung ginagawa sa mga kasi nga, hindi pwedeng nakakalito yung message natin. Pag pumunta ka doon, meron ka bibigyan ka lang ng 20 minutes doon at most. Tapos hindi mo sigurado yung papangaral mo, tapos ka na. Okay? Kaya yun po yung muna yung minaster ko sa biyayan ng Panginoon. Tapos yung namaster ko, ang tao talaga ay isa lang. Pare-pareho lang ang tao. Meron tayong pagkakapare-pareho. Pag kinausap ng spirit ng Diyos, ng spirit nila, okay, na kahit patay, bubuhay ng Diyos. Pwede yun. Kaya ngayon, hindi na ako natakot tumarap sa tao. Yung namaster ko tayo, yung gusto ko share sa'yo. So, yun po yun. Kung, kung medyo nane-neglect nyo po ito, aralin po natin. Ah... Uh, Madali pong aralin ito, pero talaga naman, <laughs> depende. Depende kung anong klaseng puso tayo. Pag napasok na tayo ng anong anong aral, katulad ng Calvinist na yan, ilang, ilang taon ko yan si Brother James. Talagang parang hinuho kayo ko, hindi ito yan. Bakit hindi ito ito? No? Hindi, pinili nyo daw ng Diyos na pupunta sa langit, pupunta sa impyerno. Can you imagine that? Kaya sa dami na lang literature, mga Calvinist, ang dami na literature. Pati mga baptist na dala na. Marami sa atin. Kaya po pag naintindihan niya na kailangan ng tao, mamili siya para sa sarili niya. Basta maintindihan lang niya, um, wala siyang magagawa para iligtas siya sarili niya. Anong magagawin niya? Wala. Wala siyang kaya. Eh kaso ang Panginoon, namatay siya para sa'yo, parang regalo mo yung ibibigay sa'yo kaligtas. Anong nagagawin mo? Tanggapin mo yung regalo na yun. Amen? So pag naintindihan pa natin yun, mabilis ang uh, mayiging uh, soul winning natin at preaching. By the way, pag sinabi yung preach dito, soul winning din. Hindi lang po itong ginagawa. Ito nga yung ginagawa natin is discipleship teaching ito. Okay? Na, na, naikinig po ang mga mananampalataya na. Okay? Pero the, the thing that matters most to the Lord, okay, doon tayo sa second point pala. Sabi dito, second definition pala pala, wala pa sa first point. Sabi dito, ranking above all others. Okay? Pag sinabi first, Uh, pag sinabi first, una ka, ikaw yung pinakamataas. So, ganun ba ang sinabi sa soul winning? Yes, sabi dito sa Mark, uh, dito mo tayo sa Matthew 6.26, very famous, yan ay parallel sa Mark uh, 8. Okay, basahin ko na lang po sa inyo, sabi sa Matthew 16.26, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? And what shall he give in exchange for his soul? Okay, sa madaling sabi, nagtatanong ang Panginoon, pero ito ang question yun, ibig sabihin nun, wala nang nga halaga pa. Kung ito ay taong nabubuhay sa ngayon, okay, anong mas mahalaga sa'yo, anong pinakamahalaga sa'yo? Eh, dapat maligtas ka muna dahil ilang taon ka lang mabubuhay, anong gagawin mo sa pera mo, sa naipon mo, sa kaibigan mo, sa napunta ko, nagpunta na ako ng alam yun ba kung nakapunta na ako ng saan-saan, anong pakinabang na wala? Okay? Ang unang bagay na dapat mong makamta ay kaligtasan. Amen? Amen. Sinabi rin sa Mark, Mark, ganun din, sa 36 to 37, For what shall it profit a man if he shall be in the world and lose his own soul? Or what shall it, a man give in exchange for his soul? No? Talagang exact ng quote sa Ma- Matthew 6. So, yun ang pinaka-importante yung gawin natin. Soul winning. Alam ko, masaya na nagkasama-sama tayo, na malamig, at uh, nag-uusap, salita na siya, nag-praise. Maganda po yan eh. Pero sa pananampalataya, ayan. Naiintindihan ko po sa amin, guide grabe yung uh, mission winning. Nasa 600 plus na po yung nabibilang namin sa loob ng isang taon. Nililista namin pati pangalan kasi nga parang naplak natin yung progress. Sino po dito nag ano, medyo help back yung mga uh, nagpapapayan, ganyan. Meron ba? Parang wala na. <laughs> Pero alam niyo po ba yung gawain nila, sabi nila? Kung ikaw yung mag-re-reduce, okay, para ma-accomplish mo yung goal mo, ano yung dapat isang gawin mo daw? You have to track your progress. Kasi pag hindi mo ay, for this week, ako yung nag-lose ng ganyan-ganyan. So, hindi ka mabadang huli, ayoko na nga. Nakalimutan mo na nag-re-reduce ka pala. May goal ka pala na gag- kailangan gawin. Okay, ganun din sa amin, ginagawa namin yun, okay? Kasi nga po, nakikita namin kahit uh, minsan may uh, uh, nakakapago din. Actually, doon na nakupunta lahat ng kung may pera pa kami, halos wala, di ba? Pero doon, sa mga soul winning, uh, trip, siyempre sa gutang church yung pagkain, and yung gas. So, yun po yun. First works. Okay? Soul winning, una, nangyari sa New Testament. 
And then, yun din ang uh, inipagay sa bagay niya. So, ngayon. So, ano yung gusto kong impart sa inyo ngayon na uh, tatlong bagay pa hindi nyo makalimutan. No? Na ito yung gusto ng Diyos na gawin natin at mabigat ang kanyang loob pag hindi natin ito ginagawa. Amen? So, sabi dito sa verse 2. Doon pala tayo balik po tayo sa chapter 2 ng Revelation. Sabi sa chapter, I know thy works and thy labor. Ilang beses yung ito na rinig eh. Anyway, anong, anong nakapansin natin doon? Ah, sabi ni Jesus, I know thy works. So, kahit nasa langit na siya, no? alam niyo yung pinaggagawa ng mga churches. Okay, kung mayroong mga churches, ito lang inatupag, puro inatupag ng ibang churches. Okay, puro sosyalan. Okay, puro, ano ba, puro kain siguro. Okay lang yun, pag-fellowship. Pero pag puro ganun, okay, walang soul winning, sandali lang. Amen? Eh sabi niya, I know thy works. Ang unang point po natin, the works that we do is imparted to the Lord. Ibig sabihin, alam niya yan. No? Yung works na ginagawa niya. Sabi, sabi niya dito, I know thy works, thy labor, thy patience, and how, eh kung ano man yan, no? next point na yan. So, alam niya po yun. So, kung tayo ay uh, nasa church lang, para kung ano mong bagay, other than doing the will of God, na inalam natin supposedly sa word of God, ngayon medyo may pagkukulang po tayo yan. Amen? Ano nga gawin natin? Sanay po kayo mag dito? Basta hindi naman. Okay. Okay lang yan. Huh? Ako hindi sinuuli. Okay, so... Okay, ako hindi rin ako ganyan dati. Okay? Pero nung ako yung naging preacher na aking college pa. At parang nakaka... Parang sumusupport ka. Amen? Amen. Ganun yun pala. At maganda. Para alam ko din. Mga alam yun ha. Yung sinasabi ako man, hindi nag-game eh. Dito nag-game eh. Hindi alam ko yan. <laughs> okay So, ganun po yan okay? uh, Alam lang Diyos ang ginagawa natin Alam na natin kahit bata pa tayo Pero hindi siya nakakalimutan natin Ito church na to eh Siguro yung iba sa atin isip eh Eh nasa church na nga ako eh Ano pa bang hanapin mo? <clears throat> Three times a week Pero you see Ang nakatingin ng Panginoon Of course, sa unang pinapagawa niya Yung pinakaiputat yung pinapagawa niya Okay <clears throat> Sabi dito Sabi niya, alam ko yan, alam ko yan, alam ko yan. Pero sabi dito, sige, punta na po tayo sa second point. Sabi dito, nevertheless, I have somewhat against thee. Ano sabihin nun? Okay yung ginagawa niyo, pero mayroon akong problema sa inyo. Ibig sabihin, mayroon silang ginagawa ang tama. Amen? Yes, yung isa-isa eh, di ba? <coughs> may nagle-labor sila. May patience sila. Okay, siguro sa, yan, ganito. Uh, sige, atay na naman. Okay, patuloy lang. Okay? So, sinusuporta nila yung gawain. Sige lang, ginagawa nila yun. Pero, meron pa dito, sabi nito is, How can thou, ah, sorry, How thou canst not bear them which are evil? Maganda ba yun? Maganda ba sa tao na pag may nakita siyang, kung nakikita, kasuklam-suklam, napapadura siya or something? Ewan ko kayo, pero ako po, hindi ako madalas mong Facebook dati, especially. Pero ngayon, na realize ko pa ba yan, doon yung tao eh. Hindi ka man makalabas, at least ang doon sa faith. Ngayon yung mga, alam niyo naman yung soggy, di ba? Actually, before pa yan, no, na, isa rin yung sa mga naiintindihan ko, nung nakita ko sa ba, puzzle na puzzle ako dyan, nung bata ako. No? Tapos lalo ngayon, tuturo ng ibang uh, creature na, okay lang yan, parang ikaw, makasalanan ka, makasalanan ka, di ba? O siya, makasalanan din. So, litong-lito ko niya, pero alam ko, something's wrong. Hindi lang wrong, hindi yun normal. Kani na may bisita po kami ng isa, pinaliwanag ko sa kanya kung paano ang mga, yung talagang haters of God, tapos ginibap ng Diyos sa homosexuality. Okay? Ang normal na tao, ako, may desire ako sa babae. So, siyempre, dapat sa isa lang, di ba? So, pero minsan, may desire ka sa iba rin. Ginakita mo, alam yun na, di ba? So, no, mali yun, pero normal sa lalaki. Gusto yung, kahit minsan, hindi niya asawa, di ba? So, maling-mali yun, okay? Wickedness yung adultery. Pero sinasabi sa Bible, that is a temptation na normal sa lalaki. Pero sa babae, mag, ano ba nga sa inyo, normal sa inyo, mag-chismis. <laughs> Kung ano man yan, may mga members na normal sa kanila, masama, okay? Yung di umatid ng church, yun ha? Yung iba naman, madal-dal, okay? Mag-chismis, manira, okay? Lahat yun is wicked, pero pag ginibout ka na lang sa pagiging bading, gusto mo sa rin yung parehong lalaki ka, gusto mo lalaki ka. Tagal ko mo pinaliwala ito, brother James, eh. Kasi nga, pero nung nakitinig na mo sa Bible, oh, nga, 
Pag inaral mo yung Bible, hindi normal yun. And therefore, uh, nakaka-daily yun. At sa atin ngayon, even, ako po, ako, yung isa, pwede niyo ako kilala. Kung inaral niyo ako before, hindi na ako gasin tabo, may nakita lang ako. Kaya sa Facebook, hindi ko ma, ano, talagang in-express ko yung disgust ko sa mga bakla. Bakit? Kasi yun po sinasabi dito. Nakita niyo po ba? Pinupuli sila ng Panginoon, una sa kanilang labor, sa kanilang patience, hindi lang doon. Pero pag sila naman ay nakakita ng kalumal duma, sabi doon, hindi mo sila madala. No, sabi niya doon, they cannot, you cannot bear them. No? Nasusuka ka, ayaw mo. Okay? Ngayon, alam mo, naitindihan ko yung iba, kaya misan, oh, no, shadow ka ng holier than thou. Normal yun. Si John the Baptist, baka siya nabulutan, pugutan ang ulo. Sinabi niya eh. Pwede naman niyang ignore na lang eh, kaso Rachel siya. Paano mo nalaman ng tao na mali ang ginagawa nila? Na dote, nag-quit siya against them. Mali ang ginagawa mo. Asawa yan. Na kapatid yan. Asawa yung kapatid mo. Eh di na dis... Ano yung nangyari? Pinugutan siya ng ulo. Amen? So, dapat maintindihan natin na ito'y gusto ng Diyos. Okay? Na tayo mandiri sa mga ka-wickedness ng tao. Hindi yung ano lang parang... Hmm, ako naman yun. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Kasi nyo yung preacher na gano'n. Ha? Alang wala lang eh. <clears throat> Pero sa, sa pulpit, sinasabi, mali lang, bakit na yan? Yung mga bata, yung mga ano, tatakot yan. Iba yun. Okay? By the way, yun talaga ang preaching sa Bible. Amen? Basahin mo lahat yan. Si Jeremiah, they shout, the Lord Jesus, Paul, Peter. Okay? Pag maling-maling, talagang duduhoy niya, papangalaan na nga niya. Si Paul. Amen? So, uh, dito ba tayo second point? Sinasabi ko dito, may mga ginagawa silang mabuti. Okay? Pinuri yung kanilang labor, patience. Okay? Uh, nakita nila yung separation sa evil. Di nila mataganan. Okay? At Galit sila sa kung saan galit ang Diyos. At sabi pa doon, mayroon pang isa. Sabi sa... Ito, sa verse 2 pa rin, sabi dyan, uh, And thou hast tried them. Ano yung tried? Inusubukan? Yeah, hindi lang basta subukan. Ito'y uh, pwedeng art yan eh. Nung isa sa mga natutuwa na kayo pasol dito. No? Mayroon na hindi, siyempre, foreign sa akin. Dahil katulig ako dati. Ginagawa ng pasol dito. Parang inibistigay ng mga tao. Kahit ako. And yun, appreciate ko yun. Kasi nga, ang daming tao sinungaling. Okay? Amen? Mga bata. Bata pa sinungaling. Tinatago niyo yung kasalanan niyo. Kala mo, hindi malalaman. Itagdaanan namin yan. Amen? At huwag ka na magsinungin yung sa mga natutunan ako kayo basta dito nun. At yun din ang dealing sa akin ng Panginoon. Huwag ka na magsinungin niya sa... <laughs> Natago ka ba? Diba? So... Sinasabi ng Panginoon dito, trabaho pala natin yun. Amen? Sino dito yung ayaw na kinusisa ka? Ay, kasi mo naman yun, nasan ako. Alam nyo, hindi nagagawin ng pastor yun, pero minsan kasi, may mag-asabi, ganyan kaya, si yun, si brother, ganyan. Parang iba na naman yung kasama, di ba? Parang gano'n. So, hindi masama yun. Pag lingkod ng Diyos yan, mas maganda yun para sa ating lahat. Pala'y pala'y, amen? So sabi dito, hindi lang, ito, labas to ng church, sabi dyan ha, uh, Thou hast tried them which they say are apostles, and are not, and has found them liars. So, investigado talaga ito. At tama lang, okay, kaya na nabanggit ko kanina. Yan sa repentance of all years is na yan, di lang yun. Yung mga, nabanggit ko rin kayo, as long na yun, sa positive treated na yan, though medyo komplikante yan, kaya di ko naman yung offense. Kaya sinasabi ko dito, ako, nasanay na lang doon sa mga bab. Bakit kaya nyo mga baptist mo yun? Sa mga online forum, yung mga Catholics, sabi sa atin, eh, kaya yung mga baptist mo, hindi naman yung nag-iis, eh. Pero, ang nakita ko doon yung positive. I mean, kung tayo ay straight talk, sino pa ditong professional ano? Sino ang ano dito? Kahit anong linya mo, di ba? Kung accountant ka, kung teacher ka, nakita ko yung mga teacher ko before, kung saan man yung school, talaga na kinikriticize nyo yung kapwa niya professional. Bakit? Kasi kailangan uh, teacher, hindi dapat ganyan, di ba? <laughs> ganyan eh. Sa ganun din sa amin, sa IT. Ganun din sa, kahit saan. Pagbabura, gigkritisize mo yung kapwa mo professional, bakit? Para ma-open up siya, nabakamali siya. So ganun din tayo mga kasi, dati tayo sensitive. 
dami ko na encounter na ganyan, okay naman, si Baptist, well, again, wala akong mga sa Baptist, kumbaga, ito yung kompetensya, dito na tayo eh. Pero within ourselves, meron tayong kailangan kayusin. Okay, yan ang sinabi ng Panginoon, sabi, there shall be false teachers among you, hindi sa labas, sa loob din. Okay, ba't siya sabi yan? Kasi nga, yung sinasa, pinupuri ng Panginoon sa kanila dito, Uy, you have tried them at found them there. Sige sabihin na, kumbaga sa investiga to, Uy, nakita ko yung dapat kong nakita. May findings ako, di ba? So, pinuri sa kanila ng Panginoon yun. Pero ang gusto ko yung point dito is, hindi siya enough. Okay, sabi dyan, uh, yun yan, sabi niya ba dyan muli sa 4, sabi niya, nevertheless, I have somewhat against thee. Okay? So, may ginagawa silang tama, pwede ba nung i-offset yung, ano, yung ginagawa nilang mali? For example, uh, meron kayong anak, di ba? Sabi ng anak niyo, may kahinaan siya. Kunwari, ayaw niyo mag-aaral. Sige po, hindi mo mag-aaral, pero mag ako lagi mag-focus ng pigyan. Okay, basta yun. Siyempre, hindi kasi, pwede naman niyang improve yung something na dapat niya mag-improve, tapos pwede niya mag-offset yung ibang bagay. No. Alam mo, kahit kailangan mong gawin to, kailangan mag-aaral, kung ano man yan. Okay? Papahin pa kayo, kunwari, yung anak niyo, kristyano kayong pamilya, di ba? Nasabi, Nay, huwag di mo na mag-church ngayon. Eh, kung ano man dahilan. Pero ako magluluto mamaya. O sige, anak, okay na yan. Okay pa sa inyo. Hindi <laughs> ba hindi? Okay? Kaya yung sabi ng Panginoon dito, na, nakita, naki, nakitaan sila ng kapulangan. Okay? So, at ay, medyo yun na nga yung na, nabanggit ko kanina, yung first works. Yung pinaka-importante, yung pinaka-una, di ba? Isa sa mga isipin naman siya, ano ba kung ginawa ni Jesus? Bago siya mag-start. Nag-solve in pala siya, nag-preach pala siya. Okay? So maganda po na alam natin na tayo masipag, hardworking, okay, patient, okay, at uh, banal, okay? Kung sinabing hindi mo matagalan yung asot lang sa tong, andun yung kabanalan mo, andun yung separation mo. No? Na hindi ka, ay, may nagbura. Parang na, na, natutuloy doon ka na, amen? Ako, ganun na rin ako, inadapt ko yun pag nagbura. Talagang, hindi ko siya, ano, kasi may maririnig din siya sa akin, okay? Parang last Friday lang, ano kami, medyo ako yung nag-go, sabi ko, oh, who's some tie dito? Kasi nagkakatuwa na sila, kala rin na, eh, company outing eh, ano, kahit ka lahat ng kapatid ko, ano, i-relig dyan, hindi pwede yan. Amen? Sana ganun tayo. Ngayon, minsan kailangan ng boldness. Aralin mo kung paano may didin. Pero, normal sa isang tao na hindi kasanay, nang nakakita, magkakita pa siya dito, maganda yung ano nyo. David nyo, siguro, may ilang model kasi naman. Okay. Maganda po yan. Yung ibang baptist ngayon, umiigli na rin. So, the best yan. Misa, hindi na pinipreach, pero maniwala kayo, hindi na kailangan i-preach dapat. Pero misa, kailangan pa rin. No? Di ba, nagpapantalo na rin. Okay, kung baguhan, okay lang yun. Pero nasa Bible po yan. <coughs> Lalaki ay pantalon, babae ay palda, nasa Bible po yan. Okay, nasa Bible. So, yun. Maganda po yung ating... Uh, Uh, ginagawa yan. Pero hindi pwede, yung sinasabi niya dito eh, hindi pwede yung unang works, no? yung first works, hindi mo gagawin. Okay? Kaya dito na po tayo sa last. Kasi alam ko, na-drive ko na yun eh. Let's do so winning. Amen? Amen. Alam mo, hindi ganun ka, ako po, nangamin ko sa iyo, tagal ko. Panay ganyan din ako po po kay Pastor Rito nun eh. Uh, alala ko, si Father Clardy kasi talagang worker siya, talagang siya yung ano eh. Kaya hindi ko pumasa o isipin, inisip ko, pwede mo meron, meron parang ibang ministry, di ba? Pwede mo huwag sa winning. Kasi nakakahiya yan, medyo mainap yan. <laughs> di ba? Nakakahiya yan, minsan mainit. Tsaka paano mo umpisan? Pwede po yan, pag inaral nyo. Ay, mahilig po, kung gusto nyo po, kung gusto nyo lang, meron po akong method na mabilis, sigurado, o kaya talaga nakaka-encourage. Kasi pag nakita mo nag-work yun, talaga nag-work, okay? May gitong, gawin natin ito lagi. Okay? So, yung last po natin is, ngayon, kung alam na natin na ang unang gawa ay soul winning, saving the lost, okay? Ang Panginoon na magliligtas, pero parang ganun din tayo yung lumalabas eh. Pag tayo puro dito lang, wala sa labas, puro invite lang, okay naman yun. Kaso, good night, ilan ang pwedeng maligtas dito? Ilan ang kaya yung invite, tapos mag-preach dito, si pasto, tapos maliligtas, tangamay. Okay sa amin, kahit sa mother church, wala ako. Pula mang ano doon siguro. Eh ang isa pa, isa pa. Bago niyo patanggapin yan, hindi ka sigurado yung hindi mo na one-on-one. -on -one. Ang hirap ng one-on-one, -on -one, lima sila. Okay, ganito yan ha. Ang hirap na, magkakahiyaan yan eh. 
Kaya po, the best soul winning talaga, personal evangelism, one-on-one. -on -one. Pag nakita mo dyan sa kanto, sharean mo. Okay, nade-develop din po sa inyo yung mga anong technique. Yung sino yung lalapitan mo, sino yung hindi. Okay? Pag baguhan ka, ano ka sa muna sa bata. Sa bata ka muna. Kasi pag medyo napahiya ka sa medyo adult, <laughs> may mga kasama akong ganda, talaga ko, ayaw ko na siya. Napahiya ako eh. Minsan lang eh. Kaya yan, amen? So ngayon, paano natin yung gusto kong blessing sa inyo, no? Na may part ko sa inyo. Kung mahirap yung soul winning, sabi natin ganun, do hindi naman, paano natin ito may na-a-adapt as in? As in, gagawin ko na ito ngayon. From now on. So sinabi rin dyan sa verse 5, no? sabi dyan, Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly and remove thy comments. By the way, ano yung sabihin ng mga sabi nila napakahirap ng revelations eh. Ano yung candlestick? Mahirap yan, masyadong ano, misteryo yan eh. Masyadong simbolism ng ano, but revelation. Sinabi naman po dyan yung candlestick ay churches. Sinabi sa chapter 1, last verse. Diba? Sabi dyan, The mystery of the seven stars is also always in the right hand of Ubayo. And the seven golden candlesticks, the seven stars are the angels of the seven churches. And the seven candlesticks which thou sowest are the seven churches. So yung candlestick pala yun, churches lang yun, yun na yun. So yun ang isabihin ng Panginoon ngayon na tinetreten sila, hoy, pag hindi kayo, hindi nyo ginawa yung dapat yung gawin, naalisin yung candlestick. Ano yung sabihin nun? Alisin yung church. Ano yung mamatay? Hindi. Ibig sabihin nun, hindi na yung mayiging church. Pag binasan niyo yung history ng churches, kaya may Catholic, kaya may ganyan. Andun pa rin yung tao, Kristiyano pa yung tulong niya sa kanila, pero hindi na, na sila church sa, sa mata ng Panginoon. Bakit? Hindi na sila gusto ang winning, hindi nga sila ligtas eh. Okay? So yun ang threat na sa atin ng Panginoon, na napakata... Well, nagsimula kayo ng maganda, tapos ngayon, naalis na ng, ng Panginoon yung candlestick. Okay? Nag-limit lang kayo, ang tawag doon, na hindi kayo church, tawag doon social club. Okay? Yung tawag doon sa CCF eh. Social club. Hindi pa po ba kayo? Amen. So, I hope maging blessing po ako. Hindi, pero medyo andun yung ano eh. Medyo, okay, makukonvict talaga tayo. Kasi nga, sabi niya dyan, pwede yung maganda. Anong sabihin ng remember? Okay? Uy, tandaan mo. Ganyan, ha? May mga pagkakataon na, hindi nga, malilimutin tayo in a way na hindi naman, na, ninaalan natin yung event, pero nakakalimutan natin kung para saan. Okay? Kasi inuulit ng Panginoon dito, eh. Alalahanin nyo. Okay, sabi dyan. Alalahanin nyo yung kung saan kayo nawala. Okay? So, for example na lang, hindi ko kasi alam actually yung program with this all winning. Pero kung nalang, nawala yun, alalahanin nyo. Bakit nga pa tayo ano? Eh, kasi walang pumupunta eh. Hindi mo kaya pa sa amin kahit kailan eh. Pag leader ka, walang pumunta, ano nga gawin mo? Ikaw nila. Ganun talaga. Lately lang, uh, inumpisa ako ulit mag-isa kasi hindi na ako sanay ng mag-isa. Ay, pangit naman, hindi ako mag-isa. Eh, kaso wala talaga. But this again, mag-isa. Okay, yun yun. Okay? So, ano pa? Ano, ah, kasi, uh, ano eh, medyo naalala ko sa anong sabi ng pollen. Ibig sabihin, bakit ako hindi na nag-solve yun? Ay, kasi may tinuro sa akin na sabi nila, kahit anong mangyari, maliligtas siya. Kasi, yun ang sabi ng Diyos. No? Pinili niya na yun from the beginning of the world. Hindi naintindihan ang sabi nung. Pinili niya nga, totoo yung Kaso, according to his foreknowledge. Ibig sabihin, alam niya kasi tatanggap yun, kaya niya uh, pinor-redistain sa impyerno at sa langit. Okay, nakita niyo yung difference nun? Alam niya na tatanggap yun, pero still, kailangan niya tumanggap at hindi tatanggap yun kung wala nag-share sa kanya ng gospel. Okay? So, tapos na po tayo. Paano ngayon natin may instill sa atin ang third point natin? The work which we must do can be instilled or installed. Well, alalahanin mo. No? At sabi doon, repent. Yun nga, na, kasi yung hindi ako gusto kasi tinamad ako. Okay, mali yun, nakita mo, di ba? So, mag-repent ka doon. Huwag na akong tama rin. Alalahanin ko na napaka-importante, ilang taon lang tayo, eh, ligtas naman ako eh. Pero wala kang reward sa langit. Gusto mo ba yun? Yung isang diyan, tinaintindihan, yung iba litong lito dyan, kasi nga, ah, ligtas na ako. Ilang taon ka naman, ang taong kama ako, 39 na po ako. So sabi natin mga buhay ako hanggang 70, ilan yun? 31. Ako ba, Matto? Ama, 31. Ang iksi lang nun, compare sa eternity, na pag wala kang rewards, anong gagawin ko nun? 
Ay, doon lang ako magsisipag. Hindi ganun. Sabi sa Bible, yung rewards natin, according to our works, this uh, age, itong panahon na to. Amen? Ngayon ka mag ng rewards. Hindi kaligtasan ang gagawin mo ngayon. <laughs> okay? Tumag ka pala sa Panginoon. Ligtas ka na. Pero, yung rewards, yung pagiging, uh, pagiging ruler ka, five cities, sabi ninyo, sa, naniwala ba kayo sa ninyo? I hope, oo. Oh, oh. Dahil actually, nung naiintindihan ko yan, inaaral ko rin yan, doon ako na-encourage. Kasi yung totoo yun ang pangako ng Diyos. No, kahit sa atin, minsan, sa, sa work pa lang, gusto laging ano eh, pagsapawan eh, di ba? Alam niyo Hindi ako, humble ako eh. Hindi ako, kaya hindi ko. Normal sa isang tao na gusto mo mag-rule ka. Lalo pag alam mo, ikaw yung matalino, alam mo yung tamang gagawin, tapos gusto mo, babayaan mo na sila. Hindi. Normal sa atin, pag alam natin yung gagawin natin, ako yung dapat maging mauna dyan. At sinasabi ng Panginoon, sa mili nyo ngayon, medyo unfair eh. Di ba? Kahit, kahit ikaw pinakamatalino, pinakamatino, hindi ka mayiging mayon. Di ba? Kasi anong basihan ng baby mayon dito? Pera, di ba? Tsaka talagang loko-loko ka rin. May niwala pa kayo doon? O ganun pa kayo kabata. Sorry po ha. Pero na-encounter ko po yun eh. Nakuwento ko yun sa one place. Mayroon kami classmate sa high school. Mayaman sila. Okay? Yung napakasawa niya. Kaya siya doon straighter sila ng ano. Talaga sinabi sa amin kasi, ano po, siguro, kapalmoks din. Inaano kami, alam mo ba nung ano? Dalawang milyon, nung dala ko sa bag ko. Ganyan lang kami. Ha? Hindi pa kami magkakilala, gano'n nakatigas yung buka. Hindi sabi, basta, namimigay kami ng pera. Kung medyo bata-bata tayo, or bulag-bulagan tayo, gumising ka na. Ha? Amen? Gumising ka na, Krisyano. Aralin mo yung Bible mo. Kung bakit galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi yan... Hindi yan masyado yan. Patawarin, hindi po. Galit ang Diyos sa kasalanan. Amen? Kaya sabi dito ngayon, paano yung mga ligtas? Mag-ipon ka na yun ng kayamanan. Huwag ka magpakaplastik. Kala mo komunista sa langit. Alam mo ba yun? Maraming nagtutulong ganun. Ayun, basta ligtas na ako. Pare-pareho na tayo sa langit ng bira. Hindi ka nagbaba sa ng Bible. Hindi tayo pare-pareho sa langit. Amen? So yun lamang po ano gagawin natin. Alam na natin, ang first work is all winning, preaching, winning the lost. Yun ang pinaka-basic. Pag sila ay ligtas na, ay disciple mo. Para lumago sila, makatulong sa gawa. Pero ano nga, pang kipasan yung gawa? Para magligtas ulit. So, papalig dun eh. So kung hindi tayo marunong mag-soul winning, aralin natin. Aralin natin, kaya natin yan. Sabi nyo, take it. Basta yun na, uh, mag-soul winning tayo. At kung hindi tayo marunong, aralin natin. Okay? Hindi siya sabi mo yun kasi pastor ko eh. Hindi ko ako pastor dati. <laughs> okay, chicken and egg. Ano ba na una? Nagkaroon ka ng compassion sa loss bago ka magpasto o nagpasto ka muna dahil wala kang babaw, saka ka nag... nag-aaroon mag-sold. Di ba hindi ganun eh? Di ba? Nauna yung ordinary member, lalaki, babae, bata man yan or what, kailangan tayong magkaroon ng compassion sa loss. Amen? Kung alam mo, naligtas ka. Eh, paano kung gaganyan-ganyan ka pa sa kaligtasan? Ang dami ko nang, hindi ko mabibilang. Pag kinonfront mo siya, ligtas ka ba? Hindi, hindi makasagot. Ang dami. No, yung unang itong, meron pa akong ng albinis ka rin. Hindi niya masagot. Nung nakita niya na nakakorner ko siya, sila ang pinakoo. <laughs> Ito yung sinabi kanina. Amen? So, marami pong panluloko kung tayo ay tutulog-tulog sa pansitan. No? Ayaw, naging pagpapahala ko ngayon. Hindi po akong mayabang na tao, pero ang preaching, I believe, ganun eh. May you proclaim what you know from the Word of God, and then let the people know. Isipan nyo, totoo pa yun. Nagyaya bang lang. Okay, lang po. Let's pray. Panginoon, mga salamat sa pagkakataon. First time ko po na dito, Lord. Mga kaibigan mo naman, mga tao dito pa noon. Their church will be a blessing. Their church will be a powerhouse for soul reading also. Hindi pa maruno, mag-aaral. Kung may ibang, may isip pa kami, Lord, sa linaw ng message ngayon, na kung may mas importante pa ba, uh, maligtas ang tao. At yung mga, minsan, minsan na, matang sa buhay, pero the fact of the matter is kung sanay kami mag-soul winning sa labas, the more, na lalo, tayo namin i-win din po ang mga kamag-anak namin. So we pray na kayo po, higilo sa church na ito, Panginoon, pangunahan po, dami ng uh, liberal, Lord, Pastor Ray, man, salamat sa kanilang pagkakaibigan, Panginoon, at uh, Magkatulong mo po kami, Lord. And uh, kailangan po malalami sa church na ito sa amin. Jesus, we pray. Amen.